एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ आइंस इज द मोलिकुलर आइंस वट आर मोलिकुलर आइंस एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया या लिया अटोमिक आइन बन गया एटम का आइन इस तरह से ग्रुप आइंस थे सेम एज इट इज कहता है वेन एनी मोलिक्यूल गिवस और टेक्स या गेन्स इलेक्ट्रॉन्स जब कोई मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो वो मॉलिकुलर लाइन कहलाएगा कहता है वैन एनी मॉलिक्यूल गिव्स और टेक्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मॉलिकुलर आइन अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो कैटाइनिक मॉलिकुलर आइन अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनाइनिक मॉलिकुलर आइन सेम एज इट इज जैसे वो आइन बने थे वो एटम से बन रहे थे ये मॉलिक्यूल से फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ सी एच फोर मॉलिक्यूल विच इज़ मीथेन ये देखिएगा ये मीथेन सी एच फोर दिस इज़ अ मॉलिक्यूल अगर इस पर प्लस चार्ज मैंने शो किया तो इसका मतलब है किसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है सो दिस विल बिकम द कैटाइनिक मॉलिकुलर आइन वट वॉज दिस ये किसका फार्मूला बोला कार्बन मोनोक्साइड सी ओ इसका मतलब है प्लस चार्ज का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है ये पॉजिटिव आइन एन टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल था अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर प्लस चार्ज ये कैटाइनिक मॉलिकुलर आइन सेम एज इट इज ओ टू अगर इलेक्ट्रॉन ले ले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ये बन जाएगा नेगेटिव मॉलिकुलर आइन यूनि नेगेटिव ये डाई नेगेटिव तो इस तरह से वो कहता है कैटाइनिक एन आइनिक मॉलिकुलर आइंस मौजूद होते हैं वैन एनी मॉलिकुल गिवज और टेक्स इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड मॉलिकुलर आइन इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैटाइनिक और एनाइनिक मॉलिकुलर आइंस हो सकते हैं एंड रिमेंबर कैटाइनिक मॉलिकुलर आइंस कैटाइनिक मॉलिकुलर आइंस आर मोर अबंडेंट दैन द एनाइनिक मॉलिकुलर आइंस ज़्यादातर जो आइंस होते हैं वो कैटाइनिक मॉलिकुलर आइन होते हैं बंडन का मतलब है कसरत में पाए जाते हैं जबकि एनाइनिक मॉलिकुलर आइंस जो हैं दीज आर लेस अबंडेंट और दूसरी बात याद रखिएगा कि वाई दीज आर मोर अबंडेंट देखिएगा सपोज कीजिए एक मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो वह मॉलिकुलर आइन बन जाता है ये क्यों अबंडेंट है इससे पहले हमें एक बात देखनी पड़ेगी कि हाउ दीज आर प्रोड्यूस्ड हाउ दीज आर जनरेटेड हाउ दे कैन बी फॉर्म्ड ये किस तरह से बनते हैं ये किस तरह जनरेट होते हैं उसकी बात करेंगे जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिकुलर लाइन्स कहता है जब आप किसी मॉलिक्यूल पर से पास करते हैं बाई पासिंग पास करवाते हैं स्ट्राइक करवाते हैं क्या हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तेज इलेक्ट्रॉन उस पर फॉल करवाते हैं किसी सोर्स में से या अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं अल्फा पार्टिकल्स दीज आर हीलियम प्लस टू और इन, इनका मैथ कितना होता है फोर ये हैवियर पार्टिकल हैं ये अल्फा पार्टिकल्स या इन पर एक्स रेज एक्स रेज फॉल करवाते हैं कहते हैं इन तीन चीज़ों को पास करवाने से किसी एक चीज़ को यूज़ कर लीजिए तो मॉलिक्यूल पर जब स्ट्राइक करते हैं तो वो मॉलिक्यूल लाइन बन जाते हैं आप जरा गौर कीजिए किस तरह से बनेंगे सपोज कीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हर किसी एटम मॉलिक्यूल हर किसी में ऐसा ही होता है मॉलिक्यूल इज द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स जनरली मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं एक मिथेन मॉलिक्यूल है फॉर एग्जाम्पल उसमें कार्बन है उसके साइडों पर हाइड्रोजन है कार्बन के विलेशन में चार इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे मूव कर रहे हैं एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आता है इनके वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर आकर स्ट्राइक करता है और इसको निकलवा कर ले जाता है इसका मतलब है मिथेन में से जब वो एक इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड आया वो भी निकला उसके साथ अंदर से भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो उस वाले मिथेन मॉलिक्यूल पर चार्ज किया जाएगा प्लस वन यानी वो मिथेन ये शो कर रहा है कि मेरे में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया एक प्रोटोन उसकी रिस्पत ज़्यादा हो गया याद रखिए इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स और एक्स रेज भी यही काम करेंगी अब जरा गौर से बात सुनिए देखिए हमने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एक्स रेज या अल्फा पार्टिकल्स फॉल करवाए हैं किसी भी मॉलिक्यूल पर तो इसका मतलब है ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि ये मॉलिक्यूल्स पर जब आकर स्ट्राइक करें ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ये अल्फा पार्टिकल्स या एक्स रेज तो इस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय इसके कि ये इलेक्ट्रॉन आए और इसके इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के बजाय इसमें कैप्चर हो जाए जब कैप्चर हो जाएगा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा वो नेगेटिव मॉलिकुलर लाइन बन जाएगा तो इसलिए वो कहता है कि चूँकि ये इस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसलिए ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि वो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को निकलवा देंगे बजाय इसके कि वो उसके अंदर कैप्चर हो जाएं और वो नेगेटिव आइन दे दें इसका मतलब यही होता है कि ज़्यादा चांसेस ज़्यादा अबंडेंस इसलिए मॉलिकुलर आइंस कैटाइंस होते हैं कैटाइनिक मॉलिकुलर आइंस आर मोर अबंडेंट दैन द 
एंड आइनिक मोलिकुलर आइंस बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है अक्सर पूछा गया है वट आर मोलिकुलर आइंस हाउ कैन दे बी जनरेटेड ये किस तरह से जनरेट हो सकते हैं आप मोलिकुल की डेफिनेशन देनी है कोई एक दो एग्जाम्पल दीजिएगा साथ ये जनरेशन बताइएगा इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं और ये हमारे पास मोलिकुलर आइंस था बाकी इन हम मीटिंग में मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़